ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ആർ സി സി ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡോംസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഡോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോംസ് ആണ് സ്പിരിക്കൽ ഡോം ഉണ്ട് പിന്നെ കോണിക്കൽ ഡോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പിരിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പിരിക്കൽ ഡോമാണ് ഇനി കോണിക്കൽ ഡോം എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗർ ടൂൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കോണിക്കൽ ഡോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്പിരിക്കൽ ഡോം മോസ്കുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ താജ്മഹലിലെ തന്നെ നോക്കാം അതൊക്കെ സ്പിരിക്കൽ ഡോമിൽ പിടന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണേക്കാളും മുന്നേ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും വരണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡോം സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് വരുന്നത് പല ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ കറിവിൽ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ കറിവ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഷേപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പല ടൈപ്പ് ഈ ഡോംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലതിനും റെവല്യൂഷൻ പല മെത്തേഡുകളാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡോം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെർവ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ അതായത് കെർവിൻ്റെ ടൈപ്പും പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷനും തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർക്കുലർ കെർ റിവോൾസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ആസ് ഫിറിക്കൽ ഡോം ഒക്കർ അതായത് ഒരു ഒരു സർക്കുലർ കെർവിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്ററിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഡോം ഉണ്ടാവും സിമിലർലി കോണിക്കൽ ഡോം ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അത് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോംസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഷേപ്പുകൾ ഇനി ആ രണ്ട് ഷേപ്പുകളിൽ നോക്കുക ഇവിടെ സർക്കുലാർ ഡോമിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അതിൽ നോക്കി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് മെറിഡിയൻ ഉണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഹോൾ സർക്കിളാണ് അതായത് അലോങ് ദ ഡോം മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് മെറിഡിയൻ സോറി ഈ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സർക്കിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യണ ഒരു ലൈനാണ് എന്ത് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയാം നമ്മളെ ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മെറിഡിയനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ മെറിഡിയനിൽ ഈ രണ്ട് കേസസ് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോഡൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഈ മെറിഡിയനും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പിരിക്കൽ ഡോമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോണിക്കലിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഷേപ്പ് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ റിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ റിങ്സ് എന്ന് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ പോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരും തോറും റിങ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആ ഡോമിൻ്റെ ഡയ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിങ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ മെറിഡിയൻ നോക്കാം മെറിഡിയൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയാം ഒരു ഡോമിൻ്റെ ക്രൗണിൽ നിന്നാണ് മെറിഡിയൻ ലൈൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറിഡിയൻ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെറിഡിയൻ ലൈൻ എല്ലാ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സർക്കിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് വരുന്ന ഡ
എന്ത് മെറിഡിയൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മെറിഡിയനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സ് എപ്പോഴും കമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും സർക്കും ഫ്രഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്നും പറയാം ഇനി മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറിഡിനൽ കമ്പ്രഷൻ എന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതിൻ്റെ സ്പിരിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ കേസിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രെസ്സസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക മെറിഡിനൽ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിഡിയൻ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിഡിയൻ കമ്പ്രഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആർ ബൈ ടി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡബ്ല്യു ആർ ടി ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ഓഫ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോമിൻ്റെ തിക്നസ് ആ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നസ് ഇനി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രൗണിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിളിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഡിവൈഡറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈ ആയിരിക്കും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് സങ്കല്പിക്കുക സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആർക്കിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ആർക്കിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആ വെർട്ടിക്കലിലേക്ക് വരുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് ഫൈ അതേപോലെ തന്നെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും അതേ സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫൈവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഈ ഡോമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോണിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സസ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ കോണിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ